আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম আপনার সাউন্ড সিস্টেমটা একটু কন্ট্রোল করে নেবেন কারণ এটা হচ্ছে কি আপনার হলো ক্লাসের মাসখানে আপনার এই ধরনের একটা প্রবলেমগুলো আসলে অ্যাটেনশনে একটু ঘাটতি হয় আর সবাই সমস্যা হওয়ার কথা তো আপনারা যারা এড মানে কোহোস্ট যারা আছেন এটা যদি কারো সাউন্ড হয় সেটা আমার মনে হয় অনেক সময় অনেকে খেয়াল করতে পারেন না এখান থেকে আপনারা সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করে নিন আপনারা এগুলো শীতগুলো পেয়েছেন দিদিটোই আমাদেরকে তো নিশ্চয়ই আরো কিছুক্ষণ সময় দেখতে হবে মেবি না
So I think already five minutes have passed. So uh, may I start now? Uh, sir, I think we should start. Otherwise, uh, as we have already decided, uh, we should finish the class within 8.30. So if we lose some time from the beginning, in that case, uh, it will be very tough for us to adjust all the issues which should be today. Yes, sir. So here is the yes, 100 sir. and already eight. So we start sir. now. So actually, a uh, got to class. Uh, last on shake to Baki Chido, the Tami Agish Kore, then Ochama, the Nutun J area to associate Amra Jabo. So Amra are the last that Amra has all possible chilo, the Gamra should go to Paranay. So after the Tamra Shuru day, we took Amra Gish Kore. So basically, Amra Amadej Vishita Chilo BAT. So BAT এর ক্ষেত্রে আমরা তার পটভূমি ইতিহাস এবং কনসেপ্ট এগুলো আমরা আলোচনা করেছি এখন আমরা যেটা ব্যাটের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ব্যাটটা एक्चुअली যিনি দিবেন डेफिनेटলি তার একটা আইডেন্টিফিকেশন ক্লাস তার একটা স্ট্রাকচার থাকতে হবে উইদাউট হ্যাভিং এনি স্ট্রাকচার অর এনি আইডেন্টিফিকেশন এটা আপনার ট্যাক্স বলেন কিংবা ব্যাট বলেন কোন জায়গায় কিন্তু আমরা সেটা properly কিন্তু আমরা এটাকে মেইনটেইন করতে পারবো না তো যে কারণে হচ্ছে আমাদের গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু কিছু জিনিস আর আমাদেরকে দেখতে হবে বা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কারণ আমরা তো আলটিমেটলি ব্যাড गवर्नमेंट ব্যাড নিবে বাবু দাদা 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 জি 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 আসসালামু আলাইকুম অনেক দেরি তো এসে বলছে হ্যাঁ দাদা খোলা লাগবে না ঠিক আছে মাই डियर স্টুডেন্টস একটু অনুমতি দেই সারে কাছ থেকে 2 মিনিট ইনক্লুডিং ইউ श्रद्धाल ভালো টিচারের মধ্যে একজন স্পেশালি ভেটে কবি পারেন ট্যাক্সও একসময় ট্যাক্সও পড়াইছেন যেহেতু ভেটে ভালো টিচার নাই ওই জন্য উই হ্যাভ রিকোয়েস্টেড হিম অ্যান্ড ফ্রম ডেসিট হি ইজ কন্টিনিউ আগে দিনে ক্লাস হতো হ্যাঁ নির্মল স্যার আমাদের শ্রদ্ধ উনি তখন থেকে নেন আশা করি যে ইউ আর অলসো এনজয়িং দ্য ক্লাস অ্যান্ড মেকিং ফিফটি টু 
ট্যাকিট কারি ইন দা ফাইনাল এক্সাম ফাইনাল এক্সামের জন্য আপনারা এইগুলো সব ট্রেনে নিয়ে চলে যান তাহলে বোঝা গেল যে ইউ রিসিভ ভেরি পটেনশিয়াল রিসোর্স আসেন যারা বই পান নাই আমাদের যারা বই দেওয়া হলো যে আজাল হয় নিউ রেজিস্টার অর গেট ইন রো অর ম্যাক রেজিস্ট্রেশন যখনই যেটা বলি করেন করার সাথে সাথে বইগুলো তুলে নিতে হয় এক এক সময় ক্লাস চালু হয় ছাত্র বেশি থাকে আবার কোন সময় কম থাকে এরকম নির্ভর করে বই প্রিন্টিং হতে বেশি দিন লাগে না যেটা মধ্যে কথা বৃহস্পতিবারের ভিতরে কালকে ট্যাক্সেশন আসতেছে ট্যাক্সেশন বৃহস্পতিবারে চলে আসবে অ্যাকাউন্টিং অ্যাসুরেন্স রবিবার থেকে আমাদের যে সার্টিফিকেট লেভেলের এক হাজার করে প্রত্যেকটা অ্যাভেলেবেল হবে আমি যেটা বলবো যে সব বই নিতে হলে রবিবারে আসা ভালো আর যদি মনে করেন যে চারটা বই বা তিনটা বই নিব তাহলে বৃহস্পতিবার এসে নিয়ে যেত তো এইভাবে তো কাজে এই বইয়ের কোনো ইয়ে নাই আর অ্যাভেলেবেল হয়ে গেল অলরেডি মনে হয় যে একটা চলে আসছে আজকে আর আমি রিকোয়েস্ট করবো এইভাবে একটা দুইটা না নিয়ে ইউ কাম এলং ব্রিং ইউর অল দাস ট্যাক্সেশন বিজনেস ল আইটিটা হয় না কারণ ইনস্টিটিউট ওইভাবে পড়াচ্ছেন Uh, better result for the good achievement in the class and your future references too. So, as you know, what I was saying, what I was saying, what I was saying, 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 যারা নাই আপনি ইচ্ছা করলে কালকে থেকে একটা দুইটা তিনটা যা আসছে আর রবিবার থেকে সবগুলো সামগ্রিক ভাবে পাবেন কাজে যার যা অবস্থান ভেদে আপনি মানে নিজের কাছে রাখতে পারেন বই যেটা পাবেন আর রবিবারে সবগুলো যেটা ভালো নিয়ে নিয়ে আর আমি আসবো আবার ইয়ে আর বইগুলো তোলার দিকে একটু খেয়াল রাখি রোববার থেকে সবগুলো তুলে নিয়েন আর এই দু একটা যদি লাগে এখন আসলেও পাবেন থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ ওকে আমরা যে জিনিসটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের কাছ থেকে বেড নিবে আমরা হচ্ছে বেড দিব তো আমরা যেহেতু গভর্নমেন্ট হচ্ছে কালেক্টিং অথরিটি আর আমরা যারা হচ্ছে করদাতা হিসেবে আমরা বেড দিব এই করদাতাদের মধ্যে আমরা কি কি ক্যাটাগরিতে আমরা তাদেরকে দেখতে পারি এবং বাস্তবিক প্রেক্ষিতে কোন কোন ধরনের করদাতা আছে সেটা আমাদেরকে অ্যানালাইটিক্যালি যদি আমরা একটু আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি তাহলে আমার মনে হয় যে জিনিসগুলো আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হাউ টু ডিটারমেন দ্য বিএটি অ্যান্ড হাউ টু অ্যাপ্লাই দ্য বিএটি অ্যান্ড হাউ টু কন্টিনিউ দ্য বিজনেস প্রসেস থ্রু আউট দ্য ব্যাট সিস্টেম তাহলে আমরা শুরুতেই যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে টাইপস অফ বিজনেস কারণ আমি যদি বিজনেসের প্রকার ভেদ বিজনেসের গঠনতন্ত্র যদি আমি প্রপারলি যদি রিয়েলাইজ করতে না পারি তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ব্যাটের অ্যাপ্লিকেশন বলেন অথবা ব্যাটের রোলস বলেন অথবা ব্যাটের রেজিস্ট্রেশন বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের একটা ব্যারিয়ার তৈরি হবে তো টু রিমুভ দিস ব্যারিয়ার ফার্স্ট অফ অল উই শুড 
analyze about the types of business. So initially, amra ekhane duita dini dekhlam. Ekta hote as to ownership, ekta hote as to activities. Tar mane amra jokhon yekta mane business shuru hoy, a business te kabul matto ekta formate je shuru hoyte pare ta kintu na. Tar mane amake pothome ekhane dekhte hobe je business gula je amra proti niyoto je business gula amra dekhte ta ki amader shamne je business gula udharon ishebe ashi. Shegular kete amra malikanar bitti te koto dorone business thakte pare. Abar hote the apnar Activities on the Sharamar Koto Dorni with this sector. The Shetani am like to Shonki Talotana Korea, Amra Mother Pore lecture Amra Tulejavo. So Amra Judi Bolijas to Unashi. Unashi Manach Amra mainly Bolithagi, Malikana. Malikana Bitit Amra de Clam, Chicken Amadroche, publicly traded, not publicly traded, private limited, property ship, partnership, other entity. Talamar Prasna Stepper is Amadri can as a better kit the Amari Unashi. A business amount the Kiva Kihobe, or the activities on the Sharam the Kiva Kihobe. Shitamra Akun Buzbona, Shitamra Buzbo Jokon, Amra better general practical Mete Amra Jabo, but better general mechanism of the second is a Honjabo, BDS is a Honjabo, our Doran approach is a better amount calculation corridor of the Honjabo, the Honkit Amarjan Negula on a borect of factory shaving in the Kaskorebe. Tahole, Amra did the Arabic clear Kuribudi, the bet. আমরা যে আমরা গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে ব্যাটটা মূলত হচ্ছে একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যেটা কিনা হচ্ছে করদাতার নিজে তার ইনকাম থেকে দেয় না রাদার দিস ব্যাট ইজ কালেক্টেড फ्रॉम দা সাবসিকুয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউটর রিটেইলার হোলসেলার এন্ড ফাইনালি फ्रॉम দা কনজিউমার তো আলটিমেটলি এই সাপ্লাই চেইন দোজ হু আর ইনভলভড ইন দিস সাপ্লাই চেইন দে আর অ্যাকচুয়ালি পারফর্মিং देयर রেসপন্সিবিলিটিস টু কালেক্ট দা ব্যাট फ्रॉम দা ইমিডিয়েট uh, channel and to pay the bet to the government treasury. Similarly, each and every stage, everyone is collecting the bet from the uh, forward person and then he is depositing the same to the government treasury. So ultimately, final consumer is paying the bet and he is taking the burden of the bet. That's why we are calling it as an indirect tax. So, in that case, as to ownership, economy is better than economy. Exxon uh, ownership of the company, public limited company, Tarek donate a concept cascode, not publicly traded Tarjunate a concept cascode, private limited Jokon Bolbo, the Honet a concept cascode. Similarly, the com American just fight a portion of the Bolsi, it as to ownership, shaken against the site of Sarako Hutipare. I mean, the example should one by one to the Ashi, separate publicly traded. Tamrotan is Chi Jani, what is the definition of publicly traded companies? Up to the case of the Q to response current. তাহলে ওই যে কথাটা প্রথম দিনই বলছি যে আমাদের ক্লাস শুড বি এটা হচ্ছে আপনারা কি পার্টিসিপেটেড अदरवाइज আমি শুধু বলে যাব আপনারা শুধু শুনবেন আর সেই ক্ষেত্রে হয়তো কিছু কিছু সময় রেসপন্স করলে যেটা হবে এটা প্রাণবন্ত একটা ক্লাস আমরা উপভোগ করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি আর আপনাদের মধ্যে কি কেউ একজন কি কনসেপ্টটা The publicly traded company means that the company share share publicly hotige buy sell kutte pare. Mani listed ekta company. She company ke basically hamra publicly traded company bolte pare. That means that she share she that company jonno je capital asse she ta hotige publicly she collect kutte pare arki. Okay, fine. Then not publicly. Jara pare na. Taro chhe not publicly. Jara listed na basis the. For example, uh, publicly hoti ke uh, as for example public company hoti ke. Amne jee kono ekta bank thori jaman hoti Islam Bank, Mr. Mm -hmm. Publicly Traded Company. Not publicly hoti ke uh, as for example Nippon Paints Limited. Okay. Anyone more? ओके तो আমরা এই জায়গাটাতে বেসিক্যালি আমাদের কিন্তু সারা জীবনের জন্যই কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজন আমরা যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি আমরা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি কিংবা অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা আসছি না কেন আমাদের কিন্তু এই ফাউন্ডেশন স্টেজে অনেকেই হয়তো এটার ব্যাপারে অনেক ভালো ধারণা আপনাদের তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি জাস্ট একটু মানে সুস্পষ্ট ভাবে আর একটু যদি এটাকে অ্যাড করি আমি যদি আর জিনিসটাকে আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই আমি মনে করি সবার জন্য জিনিসটা কোনো কোশ্চেন থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি তো নরমালি আমরা যখন একটা লিমিটেড কোম্পানি বলি 
তাহলে আমাদের যে লিমিটেড কোম্পানিটা এটার সোর্সটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা কোথা থেকে লিমিটেড কোম্পানিটা আমরা পাই অথবা কোথা থেকে লিমিটেড কোম্পানিটা আমি রেজিস্ট্রেশন করি দেখেন আমাদের কিন্তু প্রফেশনালদের কিন্তু একটা বিশেষ মানে গুণাবলী যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা জিনিস জানবেন কিংবা শিখবেন এটা কিন্তু একেবারে গুরা পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে কেন যেতে হবে কারণ ভবিষ্যতে কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলা সোর্সগুলো হচ্ছে আপনার জন্য ফ্যাক্টর কারণ আমরা কখনোই কোনো কাজ মুখস্থ করব না কখনোই কোনো কাজ আমরা না দেখে করব না কারণ আমাদের ধরেন আমাদের মূল বিষয়টা কি আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে ওই বিষয়টা সম্পর্কে সোর্সটা আমাকে জানা যে ধরেন আমি ইনকাম ট্যাক্স আমি ধরেন একটা বিষয় আমি জানি বাট আমি মুখস্থ জানতেই হবে নট নট লাইক দ্যাট আমাকে জানতে হবে যেটা রেফারেন্সটা কোথায় কোথায় গেলে আমি পাবো জিনিসটাকে আমি দেখে দেখো আমাকে প্র্যাকটিসের কাজ আমি লাগাতে পারবো সিমিলারলি আমি যখন একটা কোম্পানির প্রসঙ্গে আসবো তো কোম্পানি তো অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয় না কোম্পানি ডেফিনেটলি সাম পিপল টেক সাম ডিসিশন ফর ফর্মিং এ কোম্পানি অ্যান্ড ডেফিনেটলি ফ্রম এ সিঙ্গেল ডে অর ফ্রম এ স্টার্টিং ডে এ কোম্পানি ইজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড দেন দ্য কনসেপ্ট ইজ দ্য কোম্পানি উইল বি কন্টিনিউড ফর এ আনলিমিটেড পিরিয়ড অফ টাইম তার মানে আপনার গুটি কয়েক ব্যক্তি মিলে যখন একটা কোম্পানি ফরমেশন করা হয় সেখানে কিন্তু কেউ কোন মানে এই ধরনের কোনো আপনার উদ্দেশ্য থাকে না যে আমি এক সপ্তাহের জন্য করব কিংবা এক মাসের জন্য করব হোয়াট এভার তাহলে আমরা যখন এটা কোম্পানি বলছি তাহলে প্রথমে কোম্পানি মানে হচ্ছে আমরা কোম্পানি কনসেপ্ট সবারই ক্লিয়ার আছে আমরা জানি কোম্পানিতে মেনলি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে দু প্রকার থাকে একটা হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর একটা হচ্ছে আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তাহলে প্রাইভেটকে যদি আমরা বলি তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মানে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি এটাকে ডিফাইন করি হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ মেম্বার্স সে ধরেন আপনার যেই প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হচ্ছে দুই সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে বিশ তার মানে সর্বনিম্ন দুই সর্বোচ্চ বিশ এই সংখ্যক মেম্বার নিয়ে যে কোম্পানিটা কোনো একটা পার্টিকুলার অথবা একাধিক উদ্দেশ্য অবজেক্টিভ নিয়ে কোম্পানিটা গঠন করবে সেটাকে আমরা বলছি পাবলিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর পাবলিক পাবলিক প্রাইভেট লিমিটেড সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা पार्थक्य দ্বিতীয় পার্থক্যটা আসলে আমাদের যেমন ধরেন প্রাইভেট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আমি প্রাইভেট এবং পাবলিক বোধ দ্য কোম্পানি আর বিং রেজিস্টার্ড ফ্রম দ্য অথরিটি কে তাদের তাদের অথরিটি হচ্ছে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্ম অফ বাংলাদেশ যেটাকে সংক্ষেপে আমরা বলছি আর জে এস সি বি জিনিসটা কিন্তু মানে ক্লিয়ারলি বলতে হবে আমরা অনেকে হয়তো সংক্ষেপে বলে ফেলি যে আর জে এস সি এই তো অথবা আর জে এস সি বা বি পর্যন্ত কিন্তু বলি না জিনিসটা হবে আর জে এস সি বি হ্যাঁ আবার ফুল মিনিংটা যখন বলবো তখন এখানে কিন্তু আমাকে হ্যাঁ আমাকে কিন্তু অ্যাপটা আমাদের উজ্জ থাকে সেটা আমরা যখন বলার সময় বলি যে আপনার রেজিস্টার জনস্ট কোম্পানি অ্যান্ড ফার্ম অফ বাংলাদেশ তার মানে এটা এটা এই বিষয়টা আসলো কেন এই বিষয়টা আসার মূলত হচ্ছে যে একটা জয়নিষ্ট যে আমার যে অথরিটি প্রত্যেকটা বিষয়ের কিন্তু একটা করে অথরিটি থাকবে ওদিন যেমন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ট্যাক্স কিংবা ব্যাট তার জন্য যেমন নির্দিষ্ট অথরিটি কে এনবিআর ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ তার মানে এখানে দেখেন ট্যাক্স ব্যাট কাস্টমস ওই রিলেটেড যত কিছু আছে সব কিছু এটা কন্ট্রোল হচ্ছে কার মাধ্যমে এনবিআর এর মাধ্যমে সিমিলারলি আপনি যখন একটা কোম্পানি নিয়ে কথা বলবেন তার কিন্তু একটা অথরিটি আছে ডেফিনেটলি ওই তার অথরিটি হচ্ছে আমার রেজিস্টার অফ জনস্ট কোম্পানি ফার্ম অফ বাংলাদেশ তাহলে তার কাজটা কি তার কাজটা হচ্ছে নতুন কোম্পানি আপনার রেজিস্ট্রেশন দেওয়া সেটা প্রাইভেট হইতে পারে পাবলিক হইতে পারে কোনো একটা সোসাইটি হইতে পারে কোনো একটা ফান্ড হইতে পারে কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশন হইতে পারে ঠিক আছে বা একটা পার্টনারশিপ হইতে পারে আবার এখন বর্তমানে আমাদের কিন্তু সোল প্রপার্টিশিপ কোম্পানি কিন্তু চলে আসছে আমাদের মানে বর্তমানে যার একটা নির্দিষ্ট ক্যাপিটাল কাঠামো আছে তা দিয়ে সিঙ্গে এক মালিকানা ভিত্তিতে একটা কোম্পানি কিন্তু করতে পারবেন তো তার মানে এখন আমার এই যে জিনিসগুলো আসলো তার মানে আমি মানে বেসিক জিনিসটা জেনে নিলাম যে আমাকে একটা কোম্পানি ফরমেশন করতে হলে সেটা যদি আমাদের ভবিষ্যতে সময় থাকে আপনাদের যারা বিজনেস লটা পড়াবে ডেফিনেটলি তারা আরো অ্যালাবরেটলি আপনাদেরকে জিনিসটা বলে দিবেন যে হোয়াট ইজ দ্য ফরমেশন অফ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হোয়াট আর দ্য বেসিক ডকুমেন্টস আর রিকোয়ার্ড ফর ওপেনিং এ নিউ লিমিটেড কোম্পানি তো ওই জায়গাটাতে আপনারা আরো বেশি পাবেন তারপরও আমাদের আমাদের সাবজেক্টের সাথে রিলেট করে যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকু এখানে আলোচনা করব বাকিটুকু আপনাদের রেসপেক্টিভ ক্লাসে আপনারা পেয়ে যাবেন তার মানে হচ্ছে আমরা 
এই পাবলিকলি পাবলিক লিমিটেডের মধ্যে আবার এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা বলছি আমরা পাবলিকলি ট্রেডেড আর একটাকে বলছি বলছি নট পাবলিকলি ট্রেডেড এই দুই এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এই দুই এর মধ্যে পার্থক্যটা আবার বেরি সূক্ষ্ম সেটা এই সূক্ষ্মটা কোন জায়গাটাতে দেখেন সে ধরেন একটা কোম্পানি সে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে তার জয়েন্টিক ইনকর্পোরেশন হইল বাট আলটিমেটলি সে তার এই যে মানে মার্কেট থেকে শেয়ার মানে ওঠানোর জন্য সে আপনার হচ্ছে যে বা শেয়ারটা ক্যাপিটাল অ্যানেন্স করার জন্য সে আপনার হলো বাইরের কোনো লোকজনের কাছে সে আপনার এই ইয়ে পারমিশন নিয়ে আপনার কি বলে ইয়েতে ক্যাপিটাল আহরণ করার জন্য সে বাইরে কোনো শেয়ার হোল্ডারদের কাছে সে গেল না তার মানে তারও কোনো শেয়ার সে আপনার হচ্ছে পাবলিকলি ট্রেড করার জন্য গেল না আলটিমেটলি মূল ডিফারেন্স হচ্ছে যে আমি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বাট মাই শেয়ার ইজ নট ওপেন ফর পাবলিকলি ট্রেডেড মানে এই ধরনের কোম্পানি যেগুলো থাকবে তাদেরকে আমরা বলছি নট পাবলিকলি ট্রেডেড তাহলে এই যে পাবলিকলি ট্রেডেড আর পাবলিকলি ট্রেডেড না এই দুইটা আমি যে আসলে পার্থক্য রেখেই বা আমাদের লাভটা কি লাভটা আমার আসলে অবশ্যই আছে সেটা হচ্ছে যে দেখেন আপনি যখন কর্পোরেট ট্যাক্স রেটে যাবেন আমরা জানি এখন বর্তমানে প্রাইভেট লিমিটেড কর্পোরেট ট্যাক্স রেট হচ্ছে কত থার্টি পার্সেন্ট তাই তো আবার আমি যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য যাই তার রেটটা কত আমি যেটা বলছি যে ধরেন আমার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি না তো প্রাইভেট লিমিটেড এর জন্য কত ত্রিশ ত্রিশ আর আমার যে পাবলিক লিমিটেড হইলে পাবলিক লিমিটেড হইলে আমার জেনারেল কিন্তু পাবলিকের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে নো এখন এই লাস্ট যে ফাইন্যান্স সেক্টর আমাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান সেখানে কিন্তু চলে আসছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে আমার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন জেনারেল কিন্তু আমি বলছি আবার যখন এই পাবলিকটাকে আপনার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ ভাগ করা যায় যেমন ধরেন ব্যাংকের জন্য একটা রেট থাকতে পারে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য একটা রেট থাকতে পারে তারপরে আপনার সিগারেট বিড়ি জট দ্য গুল মোবাইল অপারেটর কোম্পানি এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু রেট আছে বাট আমরা যেটা বলছি যে টোয়েন্টি যেটা বলছি এটা জেনারেল পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যেগুলো আছে তাদের রেট হচ্ছে এটা তার মানে আমার যদি কোম্পানিটা পাবলিকলি ট্রেডেড হয় তার মানে সে কিন্তু দেখেন ট্যাক্স রেটে সে কিন্তু একটা ছাড় পাচ্ছে বাট কোম্পানিটা পাবলিক লিমিটেড বাট নট ট্রেডেড এই ক্ষেত্রে কিন্তু তার রেট আর প্রাইভেট লিমিটেড রেটের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য থাকবে না মেসেজ কি ক্লিয়ার আমি যখন কালেকশনে যাব তখন কিন্তু আমার কিছু ফার্দার এক্টিভিটিস আছে ফার্দার এক্টিভিটিস এর মধ্যে যেমন বিশেষ করে আমার কি বলে স্টক এক্সচেঞ্জের ইস্যু সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের ইস্যু তারপর আমার ফসফেট ট্যাক্স ইত্যাদি এডিশনাল অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু আপনার কিন্তু চলে আসে কিন্তু আপনি যখন পাবলিক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করবেন কিন্তু আপনি ট্রেডে যাবেন না তখন কিন্তু আপনার এই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা ফসফেট ট্যাক্স ওই আপনারা যেগুলো থিওরিটিক্যালি পরে আসছেন যে আমার একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কখন তার কার্য শুরু করতে পারে পরে আসছেন না এখানে তো আপনার নিশ্চয়ই পেয়েছেন যে এটা করতে গেলে আপনাকে কার্য আরম্ভের অনুমতিপত্র সার্টিফিকেট অফ কমন্সমেন্ট যেটাকে আমরা বলি তারপর তাকে প্রসপেক্টাস ইস্যু করতে হয় ইস্যু ম্যানেজার নিয়োগ করতে হয় অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস থাকে তো এটা হচ্ছে আপনার হলো আফটার ফরমেশন এই দুইয়ের মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকে যেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার জনিত কারণে আর যদি আমরা ট্যাক্স থট থেকে বলি তাহলে আমাদের সাথে রেট গতি একটা ডিভিশন থাকে তো এবার আসেন আমাদের যে প্রপার্টির শিপ তো প্রপার্টির শিপ কিন্তু ভেরি সিম্পল প্রপার্টির শিপের ক্ষেত্রে এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে যেমন লিমিটেড কোম্পানির জন্য ধরেন একটা অথরিটি আছে কিংবা প্রাইভেটের জন্য একটা অথরিটি আছে বডি আছে কিনা আমরা যদি বলি যে কি বলে মানে রেজিস্ট্রেশন কিংবা ইনকর্পোরেশন এই ধরনের কোন অথরিটি কিন্তু আমার নাই বাট তারপরে কিন্তু আপনার প্রপার্টিশিপ ব্যবসা যখন আপনি শুরু করতে যাবেন আপনার কি কোনো ডকুমেন্টেশন কিছুই লাগবে না 
मनिटरिंग <coughs> সেহেতু আমরা এটাকে বলছি ব্যক্তি নিজে অথরিটি বাট আমাকে কিন্তু একটা ট্রেড লাইসেন্স কালেকশন করতে হয় এখন যদি প্রশ্ন আসে যে প্রপার্টি শিপ বিজনেসের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স কে ইস্যু করে স্যার সিটি কর্পোরেশন স্যার পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্যার সিটি কর্পোরেশন ঢাকার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন করে এটা হ্যাঁ গ্রাম মন্ত্রী সি ইউনিয়ন পরিষদ ভেরি গুড আর কি আছে जिसनेस Situated upon uh, within the location of the Dhaka or any other city corporation. In that case, authority is city corporation. If it is limited within the area of the Poroshaba, in that case, the Poroshaba will issue the trade license. Or if it is uh, uh, located within the area of the Union Parishad, in that case, Union Parishad will issue the trade license. Now, when we ask the question, trade license that are issued is how? Is it permanently issued or is it that we are going to renew it? मैनुफैक्चरिंगरिटीजारेसिंग बेटर निबंधनिक लाइसेंसलो प्रथमेंटिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशन তাহলে এটাকে বলতেছি বিআইএন কি রেজিস্ট্রেশন খেয়াল করবেন এটা কিন্তু বিআইএন এটা কি লাইসেন্স বলছি বা সার্টিফিকেট বলছি বা ইনকর্পোরেশন বলছি নো এটা কি তাহলে এটা বিন রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা তারপরে আমরা বলছি ধরেন আপনি একজন ম্যানুফ্যাকচারার মানে আপনার প্রতিষ্ঠান সেই ক্ষেত্রে তাকে অতিরিক্ত কিছু আমাকে যেতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাকে যেতে হবে আপনার হলো এই যে আপনার ফ্যাক্টরি লাইসেন্সের জন্য তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি ফ্যাক্টরি যেটা এটাকে কি বলছি লাইসেন্স আচ্ছা তারপরে আপনাকে যেতে হবে परिवेश अधिद्तर 
তারপরে আপনাকে যেতে হবে ফায়ার লাইসেন্স অথরিটির কাছে আপনাকে ফায়ার লাইসেন্সের জন্য তারপরে আপনাকে যেতে হবে বিডা রেজিস্ট্রেশন যেটা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যেটাকে আমরা বলি বিডা বি আই ডি এ আগে ছিল সেটা বিও আই বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট যেটা বর্তমানে আপনার হচ্ছে নাম পরিবর্তন করে আসছে সেটা হচ্ছে বিডা মানে বি ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তার মানে আমি গেলাম সেখান থেকে বিডা নিলাম রেজিস্ট্রেশন নিলাম এখানে বলছি আবার কিন্তু রেজিস্ট্রেশন এরপর ধরেন আপনারা ইম্পোর্ট করবেন তার মানে বাহির থেকে যখন কোনো একটা পণ্য বাংলাদেশে ডুববে তাহলে সেটার জন্য আপনার একটা আইডেন্টিফিকেশন প্রয়োজন আছে কি নাই এটাকে আমরা ইয়ার্সি বলছি না আমরা আমদানির কথা বলছি ইম্পোর্ট তার মানে আমার এখানে দুইটা দুইটা জিনিস আপনার ইনভলভ ওয়ান ইজ আই আর আই আর সি তার মানে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেন অ্যানাদার ইজ এখন আপনি ইম্পোর্ট করলেন কিন্তু আপনি আবার এটাকে এক্সপোর্টও করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার লাগবে ই আর সি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি যখন পুরো প্রসেসে ডুববেন অনেক জায়গায় আপনাকে বলবে আপনি কোন ক্যাটাগরি বিজনেস করেন সেই ক্যাটাগরির যে বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন আছে সেখান থেকে আপনার একটা মেম্বারশিপ আপনাকে নিতে হবে যেমন ধরেন যারা গার্মেন্টস তারা বিজেএমএ মেম্বারশিপ নেয় যারা আপনার নিট করে তারা বিকেএমএ মেম্বারশিপ নেয় তারপরে যারা আপনার অ্যাক্সেসরিজ তারা অ্যাক্সেসরিজ থেকে মেম্বারশিপ নেয় তো তার মানে কি আমার অনেকগুলো এরকম অ্যাসোসিয়েশন আছে আপনি যখনই আইআরসি কিংবা ইআরসিতে যাবেন অথবা বিডাতে যাবেন অথবা পরিবেশে যাবেন তখন কিন্তু তারা ওই সমস্ত মেম্বারশিপ বেসিস আছে হ্যাঁ আর যারা আপনার সফটওয়্যার বিজনেস করে ওই সমস্ত জায়গা থেকে মেম্বারশিপ ছাড়া আপনাকে সামনে প্রসিড করতে দিবে না আচ্ছা তার মানে মোটামুটি ভাবে আমরা টোটাল যে জিনিসটা বললাম সব মিলিয়ে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি আমরা কি কি শব্দ এখানে পাইলাম কিছু পাইলাম লাইসেন্স মেসেজ ক্লিয়ার আচ্ছা কিছু পাইলাম আমরা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন কিছু পাওয়া গেল ইনকর্পোরেশন কিছু পাওয়া গেল সার্টিফিকেট তারপরে আপনার হলো মোটামুটি ভাবে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা কিন্তু চারটা জিনিস পাইলাম তাহলে আমরা কি কি পাইলাম লাইসেন্স এখন যদি প্রশ্ন করি এই যে এখানে লাইসেন্স আছে রেজিস্ট্রেশন তারপরে ইনকর্পোরেশন থাকলো সার্টিফিকেট থাকলো তার মানে আমি যদি এখন আমি প্রশ্ন করি প্রথম প্রশ্ন ছিল ইটিআইএন ইজ ইট রিনিউয়েবল অর নট রিনিউয়েবল বিআইএন বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ইজ ইট রিনিউয়েবল অর নট রিনিউয়েবল তারপরে আপনার আইআরসি আপনার সময় আমাদের এখানে একটা স্ল্যাব থাকে হ্যাঁ আপনি কি বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মাল ইম্পোর্ট করবেন নাকি এক কোটি টাকার ইম্পোর্ট করবেন নাকি দুই কোটি টাকার ইম্পোর্ট করবেন তো আপনাকে একটা আনলিমিটেড পিরিয়ডের জন্য আপনাকে তো একটা অনুমতি দিয়ে রাখবে না যে কারণে আপনাকে হ্যাঁ আপনি ধরেন কথার কথা অ্যাপ্লিকেশন করলেন যে আমি বছরে এক কোটি টাকার ইম্পোর্ট করবো তো সো আপনাকে এক কোটি টাকা আপাতত সে টেম্পর এক বছরের জন্য আপনাকে পারমিশনটা দিয়ে রাখবে হ্যাঁ এরপরে যদি আপনার এক কোটির পরে আপনি দুই কোটি চলে যান তো দুই কোটি করে তো গভর্নমেন্টের ফি তো চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আপনি তো এক কোটির কথা বলে দুই কোটি কিংবা মোট দিন দুই কোটির সুবিধা তো আপনি নিতে পারবেন না তাহলে তো गवर्नमेंट আপনার হচ্ছে এখান থেকে রেভিনিউটা পাবে না মেসেজ ক্লিয়ার জি স্যার थैंक यू স্যার স্যার এখানে মনে হয় মেল মানে কি স্যার আমার নাম্বারটা ঠিক থাকবে স্যার জাস্ট আমার ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে রাইট নাম্বারটা ঠিক থাকবে আর আপনার যদি কোনো কারণে ভ্যালু চেঞ্জ হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে জি জি না হইলে যে আবার না না হইলে যে রিনিউ হবে না তা কিন্তু না ইন দ্যাট সেন্স কে আবার এটা ভেরিফাই করতে যাবে কার্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে হবে না সো এটা জেনারেলি এটা অলওয়েজ রিনিউয়েবল দলিল আর এটার মূল যেটা সার্টিফিকেট সেটাকে আমরা বলছি ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট যেটা হচ্ছে নট রিনিউয়েবল মেসেজ ক্লিয়ার ওকে স্যার দেন আমরা আসছি 
factory license eta eta ki renewable or not renewable sir license renewable sir eta renewable sir acha ehon apnader ke arekta shortcut ekta method ami bolte pari shortcut method hocche ki rokom dekhen mane in through sense all license are renewable all license are renewable dekhen joto gula license paichen arekta jinish amra bhule gechi bond license ta boli nei mane bond license tar modhe dekhen trad license bollam eta renewable তারপরে আপনার ট্রেড লাইসেন্স বলছি এটা রিনিউয়েবল বন্ড লাইসেন্স সেটা রিনিউয়েবল ঠিক আছে ফ্যাক্টরি লাইসেন্স এটা রিনিউয়েবল ফায়ার লাইসেন্স রিনিউয়েবল তার মানে কি এটা কিন্তু মানে বিধিবদ্ধ কোনো নিয়ম না এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের মনে রাখার জন্য অনেকে তো অনেকে টেকনিক আমরা ব্যবহার করি তাই না আপনি যখন একটা বুক স্টাডি করেন আপনি কিন্তু মনে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এটা নিজের মতো করে একটা আবিষ্কার করে থাকেন তো এই ক্ষেত্রে আমারও যেটা এটা আবিষ্কার বলবো না এটা আমার যেটা প্র্যাকটিস যে এবং মোস্টলি এটা কিন্তু রিলেভেন্ট रिन्यूएबल এরপরে আসছে আমরা বিডা রেজিস্ট্রেশন এটা যেহেতু রেজিস্ট্রেশন এটাকে আমার রিনিউয়েবল না দেখেন আমরা কয়টা রেজিস্ট্রেশন পাইলাম বিএন ওই যে বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন যেটা আর হচ্ছে ইটিএন রেজিস্ট্রেশন যেটা বললাম তো আমরা রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে তিনটা পাচ্ছি রেজিস্ট্রেশনের কোনোটাই কিন্তু আমার রিনিউয়েবল না ইনকর্পোরেশনও পাইলাম সেটাও কিন্তু রিনিউয়েবল না এবার আসেন আমার হলো ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আবার হলো এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এখানে কিন্তু শুধু রেজিস্ট্রেশন না এটার সাথে আবার সার্টিফিকেট যুক্ত আছে जिसमें रेजिस्ट्रेशन मजबूत है पार्टनारशिप कार তাহলে হোয়াট ইজ দা মেইন বেসিস অফ পার্টনারশিপ বিজনেস বরাবরই কিন্তু উত্তর ছিল একটাই ডিড ইজ দা ডিড ইজ দা ডিড ইজ দা মেইন কি বলে কন্ট্রাক্ট হ্যাঁ মেইন কন্ট্রাক্ট অফ পার্টনারশিপ বিজনেস তার মানে হচ্ছে এই ডিড এর মধ্যে পার্টনারদের মধ্যে যত ধরনের বিষয় থাকতে পারে সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমার পার্টনারশিপ ডিড এর মধ্যে কিন্তু উল্লেখ করা থাকে অর্থাৎ কখনো কোনো বিষয়ে কোনো কন্ট্রাডিকশন কনফিউশন হইলেই কিন্তু তারা पार्टनारशिपी 
অথবা আমার পার্টনার বিজনেস যদি ক্লোজ করে দিতে তাহলে কি হবে অথবা আমার বিজনেস যদি ডাইভার্সিফিকেশনে যায় সেই ক্ষেত্রে তাকে কি করতে পারতো প্রত্যেকটা ইস্যু পার্টনারশিপ বিজনেসের ডিডের মধ্যে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বিধি বিধান বলা থাকে তারপরে যদি কোনো বিষয় আমার ডিড থেকে মানে ইগনোর হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমার তখন আমার হচ্ছে আইন যেটা আছে আইনটাকে আমরা ফলো করে দেন ওইভাবে আমরা বিজনেসটাকে রান করি তদুপরি পার্টনারদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তারা তাদের বোর্ড রেজুলেশন করে সেখানেও তারা অনেকগুলো বিষয়ের উপরে সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে পার্টনারশিপের ইন্ট্রোসেন্স তার কোনো লিগেল এন্টিটি থাকবে না আনলেস সে যদি কোনো রেজিস্ট্রেশন জয়েন্ট স্টক থেকে না নিতে পারে তবে সে যদি জয়েন্ট স্টক থেকে রেজিস্ট্রেশন নেয় ডেফিনেটলি তখন তার বা রিপোর্টিং অথরিটি বলেন কিংবা রেজিস্ট্রেশন অথরিটি হবে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অব ফার্মেন্ট বাংলাদেশ তারপরে আমার আদার এন্টিটির মধ্যে আমরা বলছি কি এখানে আমরা লিখি নাই বাট আদার এন্টিটির মধ্যে আমরা যে সমস্ত জিনিসগুলো পরে আপনারা জেনে থাকবেন যেগুলোর বাইরে এটার বাইরেও কিন্তু অনেক আপনার এইরকম ওনারশিপ বেসিসে অনেক ধরনের বিজনেস থাকতে পারে সে ধরেন আমরা অনেক সময় বলে থাকি সোসাইটি মানে সোসাইটি তারপরে আপনার হচ্ছে ফাউন্ডেশন তারপরে আপনার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন তারপরে আপনার ভেঞ্চার মানে এই ধরনের বা লোকাল অথরিটি হ্যাঁ এই ধরনের বিভিন্ন নামে আপনার বিভিন্ন বিজনেসও কিন্তু ফরমেশন হতে পারে যেগুলার মেইন অবজেক্টিভ ইজ নট টু আর্ন দ্য প্রফিট বাট দে আর মেইন অ্যাক্টিভিটিজ ইজ টু থ্রু দ্য সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস অর বিজনেস সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন দ্য এরিয়া অফ দ্য এডুকেশন হইতে পারে মানে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হইতে পারে এডুকেশন প্রোগ্রাম হইতে পারে সেটা রোরালি হইতে পারে সেটা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে হইতে পারে তার মানে কি মানে আমরা আমরা যখন সামনের দিকে আরও অগ্রসর হব তখন দেখবেন যে এই বিষয়গুলো অটোমেটিকলি কাছে আমার কাছে আসছে আমি এই রিলেটেড সূত্র একটা বিষয় বলবো গত ক্লাসও আপনাদেরকে খুব সম্ভবত শেয়ার করেছিলাম যে বিশেষ করে আমি লতা মঙ্গেশকরের যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে তার তো আসলে অ্যাকচুয়ালি কোনো যেহেতু সে আনভেরিড তার কোনো মানে ছেলে মেয়ে ছিল না তা আলটিমেটলি তার এগুলো সাকসেস কে হবে তো এই ক্ষেত্রে মানে বেশিরভাগ যারা হচ্ছে আপনার এরকম বৃত্তশালী বা সম্পদশালী হয় তারা দেখবেন যে একটা এজে এসে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এরকম ফাউন্ডেশন বলেন বা এরকম আপনার সোসাইটি বলেন কিংবা অ্যাসোসিয়েশন বলেন এগুলো তারা কিন্তু ফর্ম করে ফর্ম করে উদ্দেশ্য একটাই তার যে প্রপার্টিগুলো আছে এই ট্রাস্টও করে তারটা বলে গেলাম ট্রাস্ট এটা হচ্ছে মোস্ট পপুলার একটা টার্ম ট্রাস্টও তারা ফর্ম করে যাতে করে ওই ট্রাস্টের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে মানে অবহেলিত সমাজে অবহেলিত নিগৃহীত শিশু শিক্ষা বলেন বিভিন্ন ধরনের এরকম একটা উদ্দেশ্য পা বা সামনে রেখে তার একটা ট্রাস্ট গঠন করে এবং এই ট্রাস্টের মূল ফাইন্যান্সার থাকেন তিনি যার হচ্ছে কিনা প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদ রয়েছে সে যা যে অর্থ সম্পদ কিনা শেয়ার করার মতো কিংবা সাকসেসর হিসেবে তার আলটিমেটলি ভবিষ্যৎবাড়ি কেউ ভবিষ্যৎবাড়ি কেউ নেই তখন সে কি করে এই ধরনের কাজ করে আপনার হচ্ছে যে এনসিওর করে দিতে চায় যে অ্যাটলিস্ট ওই লোকটা মারা যাওয়ার পর আপনার হচ্ছে তার মানে যে রেখে যাওয়া যে সম্পদ সেটা যে যেন পাবলিকের কল্যাণে এই কাজগুলা করা যেতে পারে সব সময় যে আপনার সাকসেস না থাকার কারণে হয় যে সে কিন্তু ওরকম তো না অনেকের আছে প্রচুর তার যেটুকু আছে সে তার জেনারেশন বুক করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা একটা মানুষের কি বলবো ভালো লাগার জায়গা থেকে অনেকে অনেক সময় জিনিসটা করে কল্যাণের কথা ভেবে করে ধর্মীয় কারণে অনেক সময় করে থাকে যে না আমি একটা ট্রাস্ট করব এটা আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল আমি মায়ের নামে করতে পারি বাবার নামে করতে পারি যে ঠিক আছে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে তাদের জন্য যে ওয়েলথ এবং নেটওয়ার্ক যেটা আছে সেটা তারা ব্যবহার করবে আর এটা আমি হচ্ছে পাবলিকের কল্যাণে আমি জিনিসটা করে যাব অনেক সময় আমরা যদি ধর্মীয়ভাবে চিন্তা করি যে না আমরা মানুষকে সহযোগিতা করলে আমার এখান থেকে একটা বিশেষ ব্লেসিং বা সোয়াব যেই আমরা বলি না কেন তো ওই কনসেপ্ট থেকেও কিন্তু অনেকে এই জিনিসগুলো করে থাকে তা আলটিমেটলি এই যে জিনিসগুলো আমরা করছি এগুলো কিন্তু আপনার অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোনো জায়গাতে কিন্তু হচ্ছে না এটা করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কতগুলো মানে পেপার ডকুমেন্টেশন রয়েছে প্লাস হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন প্রসিডিওরও রয়েছে যেটা কিনা আমরা রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্ম থেকে আমরা করে থাকি তার মানে এই যে জিনিসগুলো আমরা বললাম এখন এই যে বিষয়গুলো কিন্তু খুবই ছোট বাট আমি মনে করি কমপ্লিটলি নট রিলেটেড উইথ দিস আওয়ার মানে দিস ক্লাস বাট যদি সেটা আপনি জেনে রাখেন তাহলে আপনার জন্য কোথাও সেটা অপপ্রয়োগ হবে না ডেফিনেটলি আপনি সেটা কোনো না কোনো প্ল্যাটফর্মে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে এস টু ওনারশিপ আমরা কিন্তু কত ধরনের আপনার বিজনেস হইতে পারে সেটা আমরা জেনে নিলাম এবার আমরা আসবো এস টু অ্যাক্টিভিটিস বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস তার মানে আমরা শুধুমাত্র ওনারশিপ নিয়ে
আরটা হইতে পারে ট্রেডিং কনসার্ন আরটা হইতে পারে সার্ভিস কনসার্ন আপনি এটা চোখ বন্ধ করে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন এই তিনের বাইরে কিন্তু আমার কোনো বিজনেস নরমালি কিন্তু হওয়ার কথা না এটা হচ্ছে মেইন মেইন এই তিনের বাইরে কিন্তু আমাদের কোনো বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস নাই এখন আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং কে যদি আপনি ক্যাটাগরিক্যালি ভাগ করতে চান এটাকে আপনার অনেক অনেক ভাগে ভাগ করতে পারবেন সে ধরেন আমি বললাম যে ফার্মাসিউটিক্যাল একটা সেক্টর ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারিং বাট সেক্টর যদি বলেন ভিন্ন আবার আমি যদি ফুড সেক্টর যারা ফুড প্রসেসিং করে আপনার খাবার তৈরি করে সেটা আলাদা একটা সেক্টর ফুড আবার আমি যদি বলেন গার্মেন্টস সেটাও কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং বাট এটা আলাদা একটা সেক্টর তার মানে কি মোটা থেকে আমরা বলছি ম্যানুফ্যাকচারিং একটা সেক্টর ওই ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে একটা সাব সেক্টর অনেকগুলো আপনি বের করতে পারবেন দেন নাম্বার টু হচ্ছে ট্রেডিং ট্রেডিং এর যে মেন কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টও অনেকটা এরকম হচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে ব্যাটের ক্ষেত্রে বিএটিএর ক্ষেত্রে আপনার হলো ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ট্রেডিং সার্ভিস এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতেই হবে এখন তাহলে আমরা ট্রেডিং বলতে আমরা কি বুঝবো ট্রেডিং বলতে সিম্পলি আমরা যেটা বুঝবো আমি কোনো পণ্য কোনো একজনের কাছ থেকে কিনে নিয়ে অন্য আরেকজনের কাছে আমি বিক্রি করব মাঝখানে আমার মাধ্যমে কোনো ধরনের পরিবর্তন বিভাজন বিজন অথবা সংযোজন কোনো কিছুই হবে না তার মানে আমরা যেটা সহজভাবে বুঝতে চাই সেটা হচ্ছে মানে ইফ এনি পার্সন ইজ এনগেজ ইন এ ট্রেডিং জাস্ট হি উইল বাই সাম প্রোডাক্ট টু ফ্রম এনি ওয়ান এন্ড ইউ উইল রিসেল দ্য সেম টু এনি আদার পার্সোনাল কোম্পানি উইদাউট এনি মডিফিকেশন অর এনি ক্লাসিফিকেশন ইন দ্য সেন্স অফ কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি হোয়াট এভার মানে আমার হচ্ছে যে আমি এখানে সিম্পল একজন মিডলম্যান জাস্ট আমি টু এনশিওর মাই প্রফিট আইল টেক আইল বাই সামথিং দেন আইল সেল সামথিং তার মানে এখানে হচ্ছে আমার হাত দিয়ে কোনো ধরনের কোনো ধরনের কোনো ছোঁয়া বা কোনো ধরনের কোনো বিশ্লেষণ বা কোনো ধরনের কোনো সংযোজন কোনো কিছু কিন্তু হচ্ছে না সো ট্রেডিংটা হচ্ছে সেরকম একটা জিনিস যা কিনা আমি প্রকিউর করব দেন সেল করব এখন এই যে প্রকিউরটা এই প্রকিউরমেন্টটা সেটা হইতে পারে দুইটা ফোর্স থেকে একটা হইতে পারে আপনার লোকালি আরেকটা হইতে পারে আমার গ্লোবালি তা আমি যখন লোকালি করতেছি তখন সেটাকে আমরা সিম্পলি আমরা বলছি যে আপনার ট্রেডিং আর আমি যখন বাহির থেকে কোনো একটা পণ্য কিনে এনে বা আমদানি করে আমি যখন লোকালি সেল করব তখন সেটাকে আমরা বলতেছি মানে আলটিমেটলি কমার্শিয়াল ট্রেডিং আমরা বলছি এটাকে কি কমার্শিয়ালি ট্রেডিং যেমন একটু আগে আমার যে লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন আমরা কথা বলছি আমরা ওইখানে কিন্তু একটা প্রসঙ্গে বলছিলাম আইআরসি আইআরসি কিন্তু দুই ধরনের হয় আপনারা কিছু কিছু পয়েন্ট নোট করে নেবেন কারণ হচ্ছে কি এগুলো হয়তো আমরা বলে যাচ্ছি বাট এই জিনিসগুলো আপনি একটু নোট করে রাখলে পরবর্তীতে এই জিনিসটা সম্পর্কে একটু গবেষণা করলে কিন্তু আপনার আরও কিছু বিষয় আপনি অথবা চলে আসবে যা কিনা আপনার অন্যান্য বিষয়ের সাথে আপনার প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যাবেন তাহলে আমরা বলছি যে আইআরসি জিনিসটাকে আমরা বলছি দুই ক্যাটাগরির হয় একটা বলছি আমরা মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি আরটাকে বলছি আমরা কমার্শিয়াল আইআরসি তাহলে ওয়ার্ড ডাজ ইট মেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি মিনস ওই ইম্পোর্টার বাহির থেকে কেবলমাত্র ফিনিশ গুডস যারা ইম্পোর্ট করে তাদেরকে আমরা বলছি আপনার কমার্শিয়াল আইআরসি হোল্ডার আর যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাহির থেকে র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে দেশে এনে প্রসেস করে অন্য কোনো একটা চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে তাদেরকে আমরা বলতেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি তার মানে আমরা আইআরসি দিয়ে যদি আমি এক্সাম্পল দিলাম বাট বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু দুইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং কমার্শিয়াল অনেক কিছুতে আপনাদের কাজে লাগবে সেটা ট্যাক্সও লাগবে সেটা ব্যাটও লাগবে অন্যান্য জায়গায় আপনাদের লাগবে তার মানে আমি কি হোয়াট ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড হোয়াট ইজ কমার্শিয়াল এই জিনিসটা কি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম কি না संयोजन যেমন ধরেন আমার বললাম যে আপনার যে মানে বিদেশি যে আপনার প্রসাধনী গুলো আছে আমরা সাবান নিয়ে আসলাম কথার কথা অর্থাৎ যারা আপনার হচ্ছে ধরেন আমি বললাম সাবানের কথা বলতে পারি অথবা আপনার কোনো প্যাকেট জাতীয় খাবার যদি সেটার কথা আমরা বলতে পারি তারপরে কোনো একটা গাড়ির কথা যদি আমরা বলতে পারি মানে যে কোনো জিনিস যার উপর আপনার কোনো কর্তৃত্ব মানে ম্যানুফ্যাকচারিং কোনো প্রসেস এটার সাথে ইনভলভ থাকবে না কমপ্লিট জিনিসটা নিয়ে আসবেন কমপ্লিট আপনি কেমিক্যাল কেমিক্যাল আপনার না কিন্তু সরাসরি আপনার সরি যারা হচ্ছে আপনার টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার যারা গার্মেন্টস আছে তাদেরকে আপনি ডেলিভারি দিচ্ছেন তার মানে কি আলটিমেটলি আপনার হাত দিয়ে কোনো ধরনের প্রসেস পরিবর্তন হচ্ছে না 
that is completely commercial input and commercial uh, commercial organization by entity. Uh, company Jadir objective to import the raw material from overseas countries and to produce a finished goods after processing in our countries. A hundred approaches, I mean, Bolam, Baitikami Shutani Aslam, Baitikami Accessories in Aslam, then Nigula Kore, Ami Ochi American, Ami Garment Site, Ami Turikulam, Tarmaniki the Rats, ultimately, Shuta the Damini Aslam, it again, Tamar finished goods na. It was like a raw material. We shoot the Ami Kigolam, a shoot the Ami Accessories, sorry, a shoot the Ami Fabrics to Rigolam, Fabrics take a Dami, Garment Segalam. Tarmani Director Processor Modudi can target to Ram Topon Norte. আবার ধরেন আমি কথার কথা ময়দা বাইরে থেকে ইনপুট করে নিয়ে আসলাম ময়দা আনার পর আমি ধরেন এটাকে আমি রুটি কিংবা পাউরুটি যাইতেই বলেন অথবা বিস্কিট হ্যাঁ অথবা অন্য কোন টেস্টি ফুড আমি তৈরি করলাম এটাও একটা প্রসেস আবার আমি মনে করেন যে মানে একটা গাড়ির যে চাকা এই চাকাগুলোর জন্য আমি র ম্যাটেরিয়াল বিভিন্ন সিনথেটিক যে ইস্যুজগুলো আছে এগুলো আমি বাইরে থেকে ইনপুট করতেছি দেশে আনার পর আমি টায়ার মেক করতেছি তার মানে কি মানে সিম্পল আপনি যখনই দেখবেন যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কোন পণ্যের মধ্যে তখনই আপনার হচ্ছে সে আপনার কি এই কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার আর যখন দেখবেন যে কোন একটা র ম্যাটেরিয়াল অন্য কিছু করতে তখন সে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টার এখন কি আরো কি ক্লিয়ার করার প্রয়োজন আছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার শিওর শিওর স্যার আমি যখন কোন গাড়ির পার্টস এনে বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলিং করে স্যার গাড়িটা তৈরি করলাম তার এখানে তো কোনো পরিবর্তন ম্যানুফ্যাকচারার হবে স্যার ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুফ্যাকচারার আমি এই জিনিসটা खोलारे ছোট ছোট সাইজের প্যাকেট আপনি করে লিটার করে নিলেন 1 লিটার 1.5 লিটার 2 লিটার 5 লিটার কথার কথা এই যে আপনার পূর্ণাঙ্গ থেকে আপনার সিনক্রোনাইজ করে আপনাকে এটাকে মানে ট্রাঙ্কেটেড কোয়ান্টিটিতে চলে গেলেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু একজন ম্যানুফ্যাকচারার আবার ধরেন কোন একটা ইলেকট্রনিক সামগ্রী খুচরা আপনার যন্ত্রপাতি নিয়ে আসলেন বাট আমার দেশে আপনি অ্যাসেম্বলিং করবেন डेफिनेटলি ইট উইল কভার দা ডেফিনিশন অফ ম্যানুফ্যাকচারার এটা হলো এস পার ব্যাট এখানে আমাদের কিছু করার থাকবে না তো আশা করি এই উদাহরণ থেকে আপনারা অনেক কিছু বুঝে যাওয়ার কথা সেটা হইতে পারে আপনার ল্যাপটপ হইতে পারে আমার হচ্ছে কম্পিউটার হইতে পারে আমার গাড়ি হইতে পারে আমার টিভি টিভির ক্ষেত্রে সেম ঘটনা ঘটে যে আপনারা দেখবেন খুচরা খুচরা অংশে জিনিসগুলো চলে আসতেছে আমার বাংলাদেশে আসার পর আমি জাস্ট এগুলোকে কি করতেছি ওই অ্যাকসেসরিজগুলোকে এক জায়গায় কম্বিনেশন করে আমি জাস্ট এটাকে মানে ফিনিশ প্রোডাক্ট হিসাবে আমি মার্কেটে সেল করছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একজন ট্রেডার বলা হবে না এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একজন ম্যানুফ্যাকচারে কিন্তু বলতে হবে বা ব্যাটের ভাষায় আমাকে ম্যানুফ্যাকচারের ছাড়া ট্রেডিং বলার আমার কোনো সুযোগ নাই উত্তর কি পরিষ্কার নাকি আরো বলতে হবে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার কিওর স্যার ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে কি ক্লাসিফিকেশন ম্যান্ডেটরি না বা আসতে পারবে না ক্লাসিফিকেশন যেমন যেমন কোন একজন ব্যক্তি সে আল আলু না एक्चुअली মুলা কিনলো হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে সে মুলা কিনার পরবর্তীতে ওই মুলাকে ছোট বড় মাঝারি তিনটা সাইজে মানে ভাগ করে দেন এর পরবর্তীতে বিক্রি করলো সেই ক্ষেত্রে সে কি সে মধ্যে করবে ম্যানুফ্যাকচারার শুধুমাত্র সাইজ চেঞ্জ এর কারণে আমি তো বললাম যে আমি তো বললাম যে কোন ধরনের কোন হাত আপনি কোন কিছু করতে পারবেন না আপনার হাতের মাধ্যমে এটার কোন ধরনের আমি তো বললাম যে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি কোন পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিজন কিছু করতে পারবেন না ट्रेडिंग ম্যানুফ্যাকচারিং এ নিয়ে নিতে হবে এটা আবার বলছি এস পার ব্যাট অন্য কোথায় কিন্তু এই কাজ চলবে না শুধুমাত্র ব্যাট কনসেপ্টে মেসেজ ক্লিয়ার জি স্যার ওকে দেন উই ক্যান কাম টু সার্ভিস শিওর স্যার তাহলে আমরা কমার্শিয়াল আইআরসি বলতে পারি কোনটা কি স্যার যেটা ম্যানুফ্যাকচার নো নো ট্রেডিং যেটা সেটা কমার্শিয়াল এখন এগুলা ফেলে হবে কিভাবে 
কমার্শিয়াল মানে হচ্ছে বাণিজ্যিক বাণিজ্য হ্যাঁ বাণিজ্যিক ভাবে এটা লিখে রাখবেন যে যারা কেবল মাত্র ইনপুট করে ট্রেড করে আমার কাজ হচ্ছে ইনপুট এন্ড ট্রেড সিম্পল মাসখানে কিছুই রাখবেন না ইনপুট এন্ড ট্রেড তাহলে আমার হচ্ছে মানে ট্রেডিং আর আইডল কমার্শিয়াল ট্রেডিং আর যখন আমি ইনপুট হিসাবে র ম্যাটেরিয়াল আউটপুটে চলে যাবে আপনার ফিনিশ গুড তখন হচ্ছে আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলো আইআরসি আবার আরেকটা জিনিস এখানে বলে রাখি আপনার হচ্ছে কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার হলে আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্ট করতে পারছেন না আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টার হলে আপনি কমার্শিয়াল ইম্পোর্ট করতে পারছেন না তবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে একই ব্যক্তি কি দুইটা লাইসেন্স পাওয়ার রাইট রাখে কি না অবশ্যই সে পাইতে পারে বাট সেই ক্ষেত্রে তার হচ্ছে মেকানিজমরা একটু কস্টিং বলেন মেকানিজম বলেন পারমিশন বলেন এই জায়গাটা থেকে একটু অতিরিক্ত কাজ করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে মিনিস্ট্রি থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে তো এখন আমরা ওই যে বিষয়গুলা আপনাদের যদি ধৈর্য থাকে পরবর্তীতে কোনো এক সময় যে স্যার আমার ওইগুলো আমাদেরকে একটা নট ফর দ্য পারপাস অফ এক্সাম যা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের জন্য আপনাদের কাছ থেকে জিনিসটা আমরা শুনতে চাই আমি সুন্দর করে একদম এ টু জেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিজনেসের যে প্রসেসটা এটা কমপ্লিটলি এবং আমি মনে করি এটা একটা মানে সিএ প্রফেশন স্টুডেন্টদের জন্য এটা কত বড় মানে বিষয় যে এই জিনিসটা যদি আপনার ডে ওয়ান থেকে যদি আপনার মাথায় যদি এটা থাকে অনেক কিছুতে আপনারা দেখবেন যে ক্যাচ করার ক্ষেত্রে ধরার ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আপনার কাছে তখন কিন্তু জিনিসটাকে জটিল মনে হবে না তো আমরা যেটা করি হয়তো বা ধরেন তিন বছরের কোর্স পিরিয়ড থাকে থার্ড ইয়ারে গিয়ে হয়তো আমরা অনেক কিছু জানার চেষ্টা করি বা শেখার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি বাট এটা টু মাছ লেট আই উড সে যে ইফ ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু লার্ন সামথিং টু প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে ইন দ্যাট কেজ ইউ শুড ইনভলভ ডেফিনেটলি বিকজ মানে দিস ইজ ভেরি মাচ ইউজফুল দেন আচ্ছা আপনার হলো থিওরিটিক্যাল কারণ এই যে জিনিসগুলো আমরা বলছি এখন এখানে এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু নট থিওরিটিক্যাল আবার নট প্র্যাকটিক্যাল বাট এগুলো কিন্তু আপনার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন কারণ কি আপনি যখন জিনিসটা বুঝে যাবেন তখন তার প্রয়োগ বলেন বা এটার আপনার হচ্ছে যে টেকনিক্যাল সাইডগুলো বলেন আপনি কিন্তু নিজেই বের করতে পারবেন বিকজ অল অফ ইউ আর মেচিউর্ড হেয়ার সো ইউ ডেফিনেটলি হ্যাভ দিস ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ইউ ডেফিনেটলি হ্যাভ দ্য সোর্স জাস্ট ইউ নিড দ্য গাইডলাইন উই পিপল আর দেয়ার উইল প্রোভাইড আওয়ার গাইডলাইন সো দ্যাট ইউ ক্যান কালেক্ট দি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ অ্যাজ মাস এজ পসিবল ফর ইউর বিউটিফুল প্রফেশনাল লাইফ ওয়েন এভার ইউল গো টু ইউর সার্ভিস দেন ইউ উইল লিড ইউর সেলফ ইন সাচ ওয়ে ইন এভরি ম্যানেজমেন্ট উই ক্যান রিলাই টু ইউ and you will be the decision maker and you will be the uh, ship of knowledge so that you can apply everything in from a single point of view it has taken the actually main beauty of the professionalism and after that the professional student is that apna kaste kintu manush jon oi beauty ri ei ei je ekta bishoy shetai kintu apnake asha korbe ebong being a professional student he should have the knowledge regarding all sort of fiscal issues all sort of business mechanism all sort of business structure ebong eta ami mone kori day one অথবা ইয়ার ওয়ানেই আপনাকে এই জিনিসগুলোকে সামহাও আপনাকে এটা গ্যাদার করে নিয়ে যাওয়া উচিত তো আমরা পরের যেটা ছিল সেটা হল সার্ভিস সার্ভিস যদি আমরা বলি সার্ভিসের ক্ষেত্রে জিনিসটা যেটা হয় যে নর্মালি আমরা যেটা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে যে সার্ভিসটা হচ্ছে এই ধরনের একটা মানে ব্যবসা বলি বা পেশা বলি যেটাকে যে জায়গা থেকে কিনে আপনার হচ্ছে কোনো পণ্যের কোনো দৃশ্যমান অবস্থান থাকবে না সেটা হচ্ছে আপনার অল্প চোখে দেখা যাবে না বাট আপনার হচ্ছে মানে ডেলি লাইফ বলেন অথবা ডেলি বিজনেস লাইফ বলেন ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট সে ধরেন এখন আমি যদি সার্ভিসকে ক্যাটাগরি গুলো যদি বাগ করতে চাই আমরা অসংখ্য ক্যাটাগরিতে বাগ করতে পারি যেমন ধরেন আমি বললাম মোবাইল এই যে বর্তমান মোবাইলের যে প্রযুক্তি না এই যে এখন আমরা এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বা জুমের মাধ্যমে আমরা এখন ক্লাস দিচ্ছি আজ থেকে করোনা আসার আগেও কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি নাই যে এই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমরা উইদাউট ফিজিক্যাল প্রেজেন্স উই ক্যান মেক দ্য কমিউনিকেশন উইথ ইচ আদার এটা কিন্তু আমাদের কল্পনার মধ্যে ছিল না বাট রাইট নাও ইট ইজ বিং পসিবল ডিউ টু আপনার হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট আদারওয়াইজ ইউ ক্যান্ট কাম ইমাজিন দিস প্রসেস অফ অপারেশন নাও দিস ইজ পসিবল হোয়াই ডি টু আপনার হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য টেকনোলজিক্যাল সিস্টেম তো এখন দেখেন টেকনোলজিক্যালি কিন্তু আমরা আরও আগে কিন্তু বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে আপনার টেকনোলজিক্যাল ইরাতে সবাই বা নট অনলি বাংলাদেশ সেটা কিন্তু আপনার সময়ের প্রয়োজন অনেক কিছু কিন্তু আবিষ্কার হয় এবং যেটার প্রমাণ কিনা আপনার হলো করোনা এই করোনার কারণে কিন্তু অনেক কিছু নিত্য নতুন আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন এবং আমরাও আমাদেরকে আপডেট করে তাদের সাথে কিন্তু আপডেট করে নিয়েছি কারণ যখন আপনি কোথাও থেকে গেলেন কিভাবে সেখান থেকে ওভারকাম করতে হয় সেটা কিন্তু করোনার মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ লার্নিং আমার
আমি এক প্রান্তে বসে আছি আপনারা এক একজন এক একটা প্রান্তে বসে আছেন বাট উই আর নাও ইন লাইফ সেশন উই আর কন্ডাক্টিং আর ক্লাসেস ইউ আর আস্কিং কোয়েশ্চেন আই এম ডেলিভারিং মাই ক্লাসেস সো এভরিথিং ইজ গোয়িং অন সো নাও ইফ ইউ রিমেম্বার টেন ইয়ার্স ব্যাক অর ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক সো দ্যাট টাইম হোয়াট কুড বি আমাদের কিন্তু আসলে সুযোগ ছিল না তখন কিন্তু আমাদের বন্ধ মানে বন্ধই তার মানে দুই মাস তিন মাস বা দুই বছর হ্যালো এখন কি শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় আমাদের দিক থেকে ঠিক আছে আপনার কানেকশনটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখে নিতে পারেন সবার কি শুনতে সমস্যা হচ্ছে নাকি সবার ইন্টারনেট সার্ভিস যেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত থাকি যেমন বর্তমানে আমাদের ফেসবুকিং বলেন ইমেইল বলেন অথবা আমাদের জুম বলেন যতগুলো মাধ্যম আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে প্রত্যেকটা মিডিয়া মাধ্যমগুলো ইউজ করার জন্য আমার ইন্টারনেটটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু সো ইন্টারনেট সার্ভিস সেটাও কিন্তু আমরা কতগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি তো এটা কিন্তু একজনের সার্ভিস আমরা যারা অডিট ফার্ম অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আছে কনসালটেন্সি ফার্ম আছে আমরা যে ক্লায়েন্টদেরকে বিভিন্ন সার্ভিসটা দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রোডাক্ট নেই আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি হোয়াট ইজ আওয়ার মেন ক্যাপিটাল আমরা যদি বলি যে আমরা ধরেন অডিটে কাজ করি ট্যাক্সে কাজ করি ব্যাটে কাজ করি জনিস্টকে কাজ করি কমার্শিয়ালে কাজ করি কনসালটেন্সি করি হোয়াট এভার উই ডু but we don't have any physical product we cannot deliver any product to our customer even if anyone wants to uh, uh, inform me about their his satisfaction so only from your service and your service quality but you cannot prove that you are a good supplier because you don't have any product tar mane amader kintu kono ponno ponno jati kono kichu kintu amader nei tar mane ei je ponno betito je somosto amader byabsha mane royeche je gula abar jonojibonner jonno khubi guruttopurno সেগুলাকে মূলত আমরা কিন্তু সার্ভিস বলে থাকি তার মানে এই যে তিনটা জায়গাতে যেমন আমি ম্যানুফ্যাকচারিং এ বললাম জাস্ট আপনাদেরকে ক্লোটা দিয়ে দিলাম যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাব ক্যাটাগরি গুলো কি হইতে পারে ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সাব ক্যাটাগরি নাই ট্রেডিং মানে ট্রেডিং এটার কোনো সাব ক্যাটাগরি হবে না হোয়াট এভার ইউ ক্যান ডু অল উইল বি কভার টু দিস ট্রেডিং বাট সার্ভিসের ক্ষেত্রে যদি বলেন আপনি চাইলেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আপনি ক্লাসিফিকেশন কিন্তু আপনি বের করে নিতে পারবেন তাহলে মোটামুটি এই যে তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম এখানে কি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন রয়েছে যদি না থাকেন দেন আই ক্যান গো ফরওয়ার্ড ইয়েস স্যার স্যার আমার একটা পিছনে প্রশ্ন ছিল স্যার শিওর স্যার আমরা বিডাতে রেজিস্ট্রেশন করি স্যার কোন সময় স্যার আমাদের সকল কোম্পানি কি বিডাতে রেজিস্ট্রেশন করা লাগে স্যার আচ্ছা বিডা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন আশা করি একজনের কোশ্চেনের মাধ্যমে অনেকেরই এটা উপকার হবে রেজিস্ট্রেশন फ्रॉम বিডা ইজ नॉट ম্যান্ডেটরি ফর সার্ভিস বাট ম্যান্ডেটরি ফর ইন্ডাস্ট্রি big industry you definitely you have to take the permission from the bishesh kore apnar bideshi company jete hoy tate to nischit bhabe apnake nite hobe ar jodi deshiyo company hoy shei khetre apnar jodi bishesh kore amdani karok kingba roptani karok jodi hoye thaken tale apnake apnar khetre definitely apnar please close the sound হ্যাঁ যিনি প্রশ্ন করেছিলেন উত্তর পেয়েছেন ব্যাপারটা হচ্ছে ধরেন কেউ যদি আমি যদি আমি কিছুদিন আগে একটা একটা ইনফরমেশন মানে পার্সোনালি একটা ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করেছিলাম যে কেউ যদি বিডার মাধ্যমে ফরেন থেকে টাকা আনে লাইক ধরেন বিদেশ থেকে টাকা আনবে क्षेत्र <laughs> মানে বিদেশীদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো সুযোগ নাই কারণ বিকজ অফ বিডার কাজটা কি তাহলে সেটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে 
বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তার মানে আমার বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট তার মানে এই ইনভেস্টমেন্ট টু টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট দেয়ার মেবি দেয়ার ওয়ান ইজ ফ্রম লোকাল সোর্স অ্যানাদার ইজ ফ্রম ওভারসিজ সোর্স তাই তো তাই এখন আপনি যখন ফরেন সোর্স থেকে যখন একটা লোক আমার দেশে বিজনেস করতে আসবে সে যদি বিডার সাথে যদি তার রেজিস্ট্রেশন যদি না থাকে তাহলে তাকে কন্ট্রোল মনিটরিং বা ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেগুলো আছে সে পাবে কোথ থেকে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনি যে প্রশ্ন করলেন যে সে যে টাকাটা নিয়ে আসবে ভেরি গুড তো প্রথম কথা হচ্ছে সে এজ এ ফরেন কোম্পানি সে হিসেবে তার রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সে যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি হবে এই ইন্ডাস্ট্রি একশো কোটি টাকা কেউ নিয়ে আসলে ডেফিনেটলি সে তো ইম্পোর্ট কিংবা এক্সপোর্টের সাথে ইনভলভ থাকবে আবার ওই ক্রাইটেরিয়া তো যদি যান সেই ক্রাইটেরিয়া তাকে আমি আনতে হবে তা আমি নাম্বার টুতে যাবো না আমি নাম্বার ওয়ানেই তো সে বিং এ ফরেন কোম্পানি অ্যান্ড ইউ দিস কোম্পানি উইল বি রেজিস্টার্ড এজ এ লিমিটেড কোম্পানি ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন দ্যাট সেন্স ডেফিনেটলি দিস কোম্পানি নিড টু টেক বিডার রেজিস্ট্রেশন ढुकाउंटे <laughs> टाइम এটাকে আমরা বলছি ইনওয়ার্ড রিমিটেন্স বাইরে যখন টাকা পাঠাই সেটাকে আউটওয়ার্ড রিমিটেন্স এখন এই রিমিটেন্স গুলো কি কি ফর্মে আসতে পারে একটা হতে পারে আপনার অর্জিত অর্থ থেকে বাইরে থেকে একটা টাকা আসতে পারে আবার আপনার একটা লোন ফর্মে টাকা নিয়ে আসতে পারেন এখন আপনি যে টাকাটা নিয়ে আসছেন এই টাকাটা আপনি কোন ফর্মেটে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন এটা কি এজ এ উইল ইট বি কনসিডার এজ এ লোন ফরেন লোন অর উইল ইট বি কনসিডার এজ এ পার্ট অফ ইকুইটি অর উইল ইট বি কনসিডার এজ এ সোর্স অফ ইউর রেভিনিউ উইচ ওয়ান दिए दिल একটা হয়তো দুই হাজার পনেরো সালে অমিট হয়ে গেছে আরেকটা রয়ে গেছে বি তো এই ক্ষেত্রে আপনি যখন এটা আনবেন প্রথম কথা হচ্ছে আপনার বাংলা সেন্ট্রাল ব্যাংকের পারমিশন আপনাকে নিতে হবে আর যদি এখানে ফরেন ইস্যু থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বিটাকে ইন্টিমেশন দিতে হবে বিটাকে আপনাকে ইন্টিমেশন দিতে হবে डेफिनेटलि <laughs> उटपुट माइनस इनपुट लास्ट क्लस एक्साम्पल दिए विभिन्न स्टेजे क्यों टाकुक्त है एक सौ टाइम एक्साम्पल दिए दुशो पंचाश टाइम गए मोस्ट प्रवलि तो चैने कतटुक एडिशन क्यों से शर्ट फिल्म बोझारे दिए दिल बेलोडेड टैक्स कैन भी डिटारमाइन इन टू एस दैट इज डायरेक्ट एंड इनडाइरेक्ट सिसटेम फलोईंगड 
to identify about the applicability of BAT. I mean, they can. After the Godin share curriculum, most probably the top silk shampoo is a bull silk, better top silk shampoo is a bull silk. Egg do it in? No, sir. No, sir. Okay, okay, okay. Talamaka dector to identify about the applicability of BAT. Mana Marki, the Ambra BAT, Talehana Guru Tupuna Bishop. I have to give a personal core and the Lama Jacques Sukorbo shop Kusimuki bet Hobbiki Hobbin. I don't accuse it in I after the word there. When I am to Jacques Sukorbo shop Kusimuki bet Hobbe, Kissiki area, I'm an exemption Taka with it now. Right. Tell me, I can eat a jagata. Tell me, I can আপনি যখন কোন প্রতিষ্ঠানে আপনার ধরে নিলো মানে পলিসি মেকার হিসেবে জয়েন করলেন কিংবা আপনার কোন চিফ হেড অফ অ্যাকাউন্টস হিসেবে আপনি যখন জয়েন করবেন তখন তো বিভিন্ন एग्जांपल বিভিন্ন ডিফিকাল্টিজ আপনার চোখের সামনে চলে আসবে তখন কিন্তু আপনাকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে এটার রেট কত ব্যাট হবে কিনা বা হইলে কত কত রেটে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আপনার সামনে কিন্তু চলে আসবে তার মানে অ্যাপ্লিকেবিলিটি আ পরবর্তীতে ডিটেইলসটা আছে আমরা জিনিসটা শেয়ার করলে আপনারা বুঝে যাবেন আপনাদের কাছে যাদের ব্যাটের বই আছে আপনারা আপনাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব তফসিল 1 2 3 এই তিনটা তফসিল আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন মানে এই তিনটা তফসিলের মধ্যে কিন্তু আমার অনেকগুলো মানে রিলেভেন্ট ইস্যুস আছে যেমন প্রথম তফসিলে যেটা আছে এটা দুইটা প্রত্যেকের দুইটা করে আপনাদের খন্ড থাকবে অধ্যায় এটা হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর হইতে অবধি প্রাপ্ত পণ্যসমূহ আপনারা শর্টলি লিখে নিতে পারেন পরে পাবেন কিন্তু এটা শীটটা পাবেন মানে আমার প্রথম তফসিল বলছে যে প্রথম তফসিলে প্রথম অধ্যায়ে বলছে যে কোন কোন পণ্য জন্য আমার ব্যাট দিতে হবে না আবার একই তফসিলের দ্বিতীয় খণ্ডে বলছে কোন কোন সেবা কোন কোন সেবার জন্য আমাকে ব্যাট দিতে হবে না বা ব্যাট অবহতি তার মানে এই প্রথম অধ্যায়ে আমার পুরোটাই অবহতি रिलेटेड অর্থাৎ কোন পণ্য কোন সেবা হইতে আমি ব্যাট অবহতি আছে সেটা আমি পাবো কোথায় এটা হলো প্রথম তফসিলে আর দ্বিতীয় তফসিলে পাবো আমি আমদানি পর্যায়ে সম্পর্ক শুল্ক আরোপ যোগ্য পণ্যসমূহ আর সর্বরাহ পর্যায়ে সম্পূর্ণ শুক্ল আর সমপূর্ণ আর এখানে আছে আবার দ্বিতীয় কোণের মধ্যে টেবিল তিনটা একটা হলো আমদানি পর্যায়ে এসডি সর্বরাহ পর্যায়ে এসডি আর এটা হচ্ছে সর্বরাহ পর্যায়ে আপনার সম্পূর্ণ শুক্ল আর যোগ্য সেবা এটা হলো হচ্ছে তফসিল দ্বিতীয় দ্বিতীয় তফসিল আর তৃতীয় তফসিলে আছে আপনার হচ্ছে সেখানে আপনার টোটাল চারটি টেবিল আপনারা পাবেন প্রতিটা টেবিলে আপনারা দেখবেন যে 5% রেটে পণ্য কতগুলো আছে সেবা কতগুলো আছে তারপরে টেবিল 2 তে পাবেন uh percent অথবা 5% 7.5% 10% কোন কোন পণ্যতে কোন কোন সেবাতে আমি যদি কেবল মাত্র টেবিল তফসিল 1 2 3 যদি কভার করতে পারি তাইলে কিন্তু আলটিমেটলি আমার যত ধরনের অবধি প্রাপ্ত পণ্য যত ধরনের অবধি সেবা সবগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা মানে ক্লিয়ার কাট একটা ধারণা তৈরি হবে এটা জাস্ট রেফারেন্স দিয়ে দিলাম এটার জন্য আমার একটা সেপারেট একটা ক্লাস থাকবে ওকে টু নো দা এরিয়াস অফ এক্সামশন যেটা এইমাত্র বলে গেলাম to have identity that is bad registration number amra jani ekjon tax payer ke kono ekta tax dite gele take obosshoi ekta number carry korte hoy without having any number karon lots of entities are paying tax to the government treasury so if you don't have any specific identification number in that case it is very tough to identify who is paying the tax so amra pore lecture e jacchi kintu ultimately registration purpose e then hocche to know rate of vat mane amar je vat ta amra je dibo আমি জানলাম যে ঠিক আছে এই পণ্যের উপর ব্যাট হবে ভালো কথা তাহলে এই যে ব্যাটটা হবে কোন রেটে হবে তা আমরা জানি নরমালি ব্যাটের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজুয়ালি রেট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রেট যেটাকে আমরা বলি 15% আরেকটা বলি শূন্য আর ইন বিটুইন দ্যাট আরো কিছু রেট থাকবে সেগুলোকে আমরা ভিন্ন নামে যখন আমরা ওই জায়গায় যাব এই বিষয়গুলো আমরা বলবো তার মানে আমরা জিরো ব্যাট কাদের জন্য জিরো ব্যাট হচ্ছে যে সব কিছু কিছু বিষয় থাকবে যেমন ধরুন এক্সপোর্ট তারপরে আপনারা হচ্ছে যে রি-এক্সপোর্ট ডিম এক্সপোর্ট হ্যাঁ ওইগুলোর ক্ষেত্রে জিরো ব্যাট আবার তাহলে এখন একটা কনফিউশন কিন্তু চলে আসছে যে আমি একবার বলছি জিরো ব্যাট আবার বলছি এক্সামশন তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জিরো ব্যাট এন্ড এক্সামশন ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া अबाउट দিস ওয়ান 
क्षेत्र পার্সিয়ালি রাইট পার্সিয়ালি নট এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি দুইটার মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা আমরা খুঁজি তাহলে উত্তরটা হওয়া উচিত ঠিক এইভাবে যে আপনাকে যখন বলছে এক্সামশন তার মানে কি এটা হচ্ছে আপনার একটাকে অব্যাহতি তার মানে কি আপনি এটা নট কানেক্টেড উইথ দ্য ব্যাড ইস্যুস আর যখন বলছে জিরো রেট তার তার মানে হচ্ছে गवर्नमेंट আপনাকে একটা ফিসকাল बेनिफिट এনসিওর করার জন্য আপনাকে একটা স্কোপ দিল তার মানে কি যে ধরেন আমি জিরো রেট কেন বললাম এখন এখন বর্তমান আইনে আমাদের হয়তো আছে যে এক্সপোর্টের উপর কোনো ব্যাট হবে না জিরো রেটে হবে ভবিষ্যতে সে কিন্তু জিরো জিরো পরিবর্তে সে কিন্তু 1 2 3 4 5 একটা রেট কিন্তু সে ইমপ্রুভ করতে পারে তার মানে কি যখনই আমার এই ফিসক্যাল ফ্যাসিলিটিসটা বা ফিসক্যাল মোটিভেশনটা উঠে যাবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি তার উপর ব্যাটটা হয়ে যাবে আর এক্সামশন মানে হচ্ছে এটা সব সময় এরিয়ার বাইরে সিলে আউট অফ সিলেবাস মানে আমি এটা এটার সাথে এটা ব্যাটের সাথে কোনো ভাবে মানে সম্পৃক্ত হবে না এই এটার উপর ব্যাট কোনো ভাবে ধার্য করা যাবে না আচ্ছা দেন হচ্ছে তাহলে টু নো अबाउट द টাইম অফ পেমেন্ট আমি रेट जानलम अब्यति जानल जिरो रेट जानल बैट कौन समय क्या पेमेंट करते हैं एलबोरेटलि क्लस टू नो अबाउट सबमिशन रिटार्न एंड स्टेटमेंट अपना जानकाम टैक्स रिटार्न सबमिट करी बस एक बार और बैटर रिटार्न सबमिट करते हैं कि मोटामुटी इन जेनारे प्रसिपल जार्नल জার্নাল থেকে আপনারা লেজার লেজার থেকে আবার জার্নালের সাথে আপনারা ভাউচার সাপোর্টিং তারপর আপনারা লেজার আসছে লেজার থেকে আপনি চলে যাচ্ছেন ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আপনি চলে যাচ্ছেন ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিটে তো অনেকগুলো মানে ফরম্যাট থাকবে সেখানে ওপেনিং ইস্যুস থাকবে ট্রানজাকশন ডিলিং দেয়ার থাকবে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে তারপর অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থাকবে সেখান থেকে আপনারা যেমন ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শীট তৈরি করি সিমিলারলি ব্যাটও একটা আলাদা একটা জগৎ তার জন্য কিছু প্রেসক্রাইব ডকুমেন্টেশন বা বুকস এবং ইস্যুস বলা আছে যেগুলো আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে অ্যাজ পার বিএটি এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাক্ট 2012 যেটা কিনা আগে ছিল 1991 সালের রুল আইন এবং বিধি যেটা আমার হচ্ছে পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে আসলো আমাদের ব্যাট এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাক্ট 2012 এন্ড ব্যাট এন্ড সাপ্লিমেন্টারি রুলস 2016 এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখানে আমরা কি কি ধরনের বুকস আমরা মেইনটেইন করব ফর एग्जांपल এখানে সেলস বুক থাকতে পারে পারচেজ বুক থাকতে পারে তারপর চালান বই থাকতে পারে 6.3 যেটা তারপর 6.6 থাকতে পারে जरिमाना uh penalty provision is not there in that case nobody will perform his duty properly because of uh, whenever any penalty provision will be there always there will ever there will be ever about the uh, imposition of penalty or something like that otherwise eta uh, ain ta ke ashole oi bhabe perfectly bastoban kora kiba proyog kore eta keu oi bhabe count korbe na that's why tar mane beto same eta ekta ain shekhane koto gula bidhi bidhan ekta nirdishto shomoy bola ache er moddhe jodi korte na pari tar jonno amader ke विधि अनुसारे जरिमानार जो विधान आज है सेटार जो एवार्ड टाकते हैं कौन डिफल्टर कारण फल्टर कारण जरिमाना होते जेनेब एबारे 
मानेलेशन ग मानिकल विषयली पेमेंट समस्या असुविधा नहीं नहीं डिटी writing of various form of mushak practical example about writing of various books maintenance of book uh, bad books of accounts penalty provision practical math with solution of previous year's question and then hocche amader delivery of theoretical definition or explanation uh, presentation of some case study based on the practical issues tar mane hocche मोटामुटी प्रथम एक दिए कर चेस्ट कर
আটটা পঁয়তাল্লিশে এখন যদি আপনারা বলেন তাহলে আমাদের হাতে সময় আছে হচ্ছে যেহেতু আমরা কোনো ব্রেক অ্যালাউ করি না তার মানে সে আমরা কন্টিনিউ কন্টিনিউয়াসলি আমরা ক্লাস থেকে মানে মেনটেন করার চেষ্টা করি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি রেজিস্ট্রেশন পর্বে এখন কি যাব কি যাব না मोटामुटी सबाई मानी मन कर लक्ष्य रख प्रवेशमेंट प्रयोग सुविधा ओके सर थैंक यू थैंक यू ओके गुड नाइट ओके सर अल्लाह पे अस्सलाम वालेकुम अच्छा काइंडली आप ना एक टू दारान प्लीज एक टू डिस्कस करा चिलो सर नमस्कार सर नमस्कार ना बोले सर एक्चुअली मैंने हमारे स्टूडेंट रे एक टू डिस्कशन में बात चिलो सर और चाइमी बिरेज है वही तो जी सर जी सर जी सर श हेलो शोभा की सुनते बच्चन हाँ सुनते बच्चन जी हाँ सुनते बच्चन अच्छा बुस्ते वेरे ची शोभा सुनते बच्चन एक्चुअली जेटा बोलते नहीं अच्छीला शेटा होता है आपने ना काइंडली शॉप शो में क्लास टा टाइमली अटेंड करा चेस्ट कर बन है जब उन थोरों आज के सार किंतु ऑन एक खंजा बहुत प्रथमे बोशे चीले� आमी चाहे ना जब केवो क्लास मिस करूँ दर्शन में प्रतिदिन सारा शब्द और बोलती है जो दी अटेंडेंस कम देखी 
দ্যাটস ওয়াই আমি বলি যে স্যারকে কিছুক্ষণ ওয়েট করার জন্য এখন প্রতিদিন যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের ব্যাপারটাকে প্রতিদিন কনসিডার করাটা আসলে পসিবল হয় না আর অ্যাকচুয়ালি আপনাদের দেখা গেছে ফিফটি পার্সেন্ট জয়েন করে আর বাকি ফিফটি পার্সেন্ট শুরু করার পরে জয়েন করে তো অনেক পরেই তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওই ফিফটি পার্সেন্টের জন্য যারা জয়েন করেছেন তারা ভুক্তভোগী হয় দ্যাট মিন্স কি তারা ক্লাসটা পুরো শেষ করতে পারে না তো সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে করে একদম টাইমলি পারলে দুই তিন মিনিট আগেই জয়েন করে থাকবেন যাতে করে স্যার যেই হোক না কেন যদি আমিও জয়েন করতে দেরি করি তারপর ক্লাস শুরু হয়ে যাবে যদি স্যাররা কোনো কারণে আসতে লেট হয় সেটা হচ্ছে অন্য ব্যাপার কিন্তু আমাদের দিক থেকে আমরা যেন কোনো কারণে লেট না করি আর আমরা যদি মাঝে মাঝে স্যাররা নিজেরাও দেখা গেছে একটু পরবর্তীতে শুরু করতে চায় কারণ হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স যদি কম থাকে তো ওনাদের ক্লাস করতে ইচ্ছে করবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ ওনারা চিন্তা করবে যে পরবর্তীতে অনেকগুলো কোশ্চেন অ্যারাইজ হবে মাছ পথে তো দেখা গেছে ওই ব্যাপারটা প্রথমে ডিসকাশন হয়ে গেছিল উনি প্রথমে থাকলে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আবার কোশ্চেন অ্যারাইজ হতো না এই কারণে স্যাররা অনেক সময় শুরু করতে চায় না এই চেষ্টা করবেন যেন সবসময় দুই থেকে তিন মিনিট আগে জয়েন করতে পারবেন হ্যাঁ তাহলে দ্যাটস ফর অল থ্যাংক ইউ অল ক্লাসের রেকর্ডিং গুলো কোথায় কালেক্ট করতে পারবো হোয়াটসঅ্যাপে দেখলাম 15 তারিখ পর্যন্ত আছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের এখানে প্রথম অবস্থা হচ্ছে আমাদেরকে আইসিবি থেকে যে লিংকটা প্রোভাইড করেছিল উনি ওই লিংকটা নিশ্চয়ই আজমির হোসেন যিনি আছেন আমাদের সিআর উনি অ্যাকচুয়ালি লিংক দিয়ে দিয়েছেন আপনাদেরকে হ্যাঁ একটা ওয়ার্ড ফাইল দিয়েছেন যার মধ্যে লিংক এবং পাসওয়ার্ড সব কিছুই আছে আপনার লিংক কপি করে দেন পাসওয়ার্ড কপি করে ওখানে এন্টার দিয়ে ক্লাসগুলো জয়েন করে নেবেন এটা হচ্ছে আপনি কি ওই ক্লাসগুলো জয়েন করতে মানে সক্ষম হয়েছেন সাকাওয়াত আপনাকে বলছি প্রথমের সবগুলো ক্লাস আমি জয়েন করতে পারি না আমার ফোন ছিল না তো ফোনটা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে জয়েন না ছিল আপনি কি আমি ভুল বলেছিলাম মানে আপনি কি রেকর্ডিং গুলো সেভ করতে সক্ষম হয়েছেন আ না না সেভ করার তো সক্ষম হইনি আমি হ্যালো ভাই আমার একটা ব্যাপারে ট্রাই করেছেন আমি পনেরো তারিখ পর্যন্ত পেয়েছি ওগুলা হচ্ছে মানে কালেক্ট করতে পারছি কিন্তু পনেরো তারিখের পর থেকে মাঝখানে যে যে ক্লাস গুলা হচ্ছে এগুলো কি রেকর্ডিং করা হচ্ছে না সবগুলোরই ক্লাস রেকর্ড করা হচ্ছে তার মধ্যে আমরা এখন যেগুলো রেকর্ড করছি সবগুলো আইসিএবি তে গিয়ে জমা হচ্ছে ওনারা আমাদেরকে প্রতি এক সপ্তাহ পর পর রেকর্ডিং দিবে তো তার পরবর্তীতে আমরা আপনাদেরকে ওই ফাইলটা দিয়ে দিব যেহেতু রেকর্ডিং গুলো অনেক এমবিপিএস বা অনেক জিবিপিএস এর হয় এই কারণে আমরা ওইগুলো রেকর্ড রেকর্ডিং করে বা ডাউনলোড করে আমরা নিজেরও অ্যাকচুয়ালি ডাউনলোড করি না কারণ আমরা সব সময় ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করি যদি কোনো কারণে আমাদের অ্যাটেন্ড করতে না পারি সেক্ষেত্রে আমরা ওগুলো ডাউনলোড করি হ্যাঁ আর সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে এখানে কিন্তু যারা আমরা আছি সবাই মানে পাশাপাশি প্রফেশনের সাথে যুক্ত আছি কাজের মধ্যে আছি প্লাস এখানে ক্লাসেও অ্যাটেন্ড করছি সবাই পার্সোনালি দেখতে গেলে বলতে পারবেন যে সবার ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে ওনারা খুব কষ্টেই এখানে দেখা গেছে স্টে করতেছে বা কারো এখন কোনো কারণে ক্লান্তি আসছে ঘুম আসছে স্বাভাবিক এটা সবার ক্ষেত্র হয় একেও আমার ক্ষেত্র হচ্ছে তো এই কারণে আমাদের পক্ষে সবগুলো ক্লাসকে ডাউনলোড করে দেন একটা ড্রাইভে দিয়ে দেন সবাইকে অপারেট করা পসিবল হয়ে ওঠে না তাই আমরা ওয়ার্ড ফাইল হিসেবে আপনাদের সবাইকে দিয়ে দিয়েছি যার যার যে যে ক্লাসগুলো প্রয়োজন তারা ওয়াইট ওয়ার্ড ফাইল থেকে কপি করে দেন পাসওয়ার্ডটাকে কপি করে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন যেটা অনেকেই করেছেন কপি করবেন কপি করে দেন পেস্ট করবেন আর এর পরবর্তীতে ঠিক ওয়ার্ড ফাইলটার নিচেই ওই যে লিঙ্কের নিচেই পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে ওই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আপনাকে ওই ভিডিওটা দেখতে হবে এবং ভিডিও যখন আপনি শো করা শুরু করবেন সরি ওয়াচ শুরু করবেন তো সেক্ষেত্রে এটার ঠিক উপরে কোনায় ডান পাশে একটা অপশান আসবে ডাউনলোডের সাইন থাকবে ওইটা দিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ভালো বলেছেন কিন্তু ওইটা দেওয়া হয়েছে আপনি ওখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন ভাই আর আজমির ভাই আপনি আছেন কাইন্ডলি আপনি যদি এক্সপ্লেন করেন আই থিঙ্ক ইট উইল বি বেটার 
भाई ये आपना ये की बोले जे आईसीबी थे क्यों चे रिकॉर्डिंग की दी से ना कि लास्ट एक्शन तर ना ना लास्ट एक्शन तो देने प्रथम एक है ना प्रथम शब्द तो ना और एक गुलो रिकॉर्डिंग है दी है चे जस्ट एक बारी हमारे क्या एक्शन पर जो ना आईसीबी रिकॉर्डेड लिंग गुलो दाया हुए से हैं मैंने आईसीबी थे क्या आपन 